Madali, tara na! Magandang umaga mga bata, ang pag-aaralan natin ngayon ay Properties of Addition. Unang markahan, week 6, day 4 to 5. Ang layunin nito ay illustrates the properties of addition, commutative, associative, identity, and applies each in appropriate and relevant situations. Bago tayo magsimula, ibigay mo muna ang kabuan ng mga bilang ng mga sumusunod. Pag-aralan mo ang larawan. Ibigay kung ilan ang makikita na bilang 7 sa larawan. At ang alamin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang sagot ay... Tama! 7! Basahin mo ang maikling kwentong sinulat ni Robin S. Antonio. Si Carlo at Joy ay napili upang makipaglaban sa math contest. Sa easy round, naka-score si Carlo ng 10 na puntos. Samantalang si Joy ay nakakuha ng 7 na puntos. Dumako sa average round, naka-score si Carlo ng 7 na puntos at si Joy ay nakakuha ng 10 na puntos. Isulat ang addition sentence ng bawat puntos. Puntos ni Carlo, 10 plus 7 equals N. Puntos ni Joy, 7 plus 10 equals N. Ano ang sum ng 10 plus 7? 17. Ano ang sum ng 7 plus 10? 17. Ano ang napapansin mo sa sami ng Carlo at Joy? Tama, sila ay pareho. Ang equations 10 plus 7 equals 17 at 7 plus 10 equals 17 ay nagpapakita na kahit nagkapalit ang mga posisyon ng mga addends, ang sum ay mananatiling pareho. Ito ay tinatawag na commutative property of addition. Ito pa ang mga halimbawa ng commutative property of addition. 7 plus 2 equals 2 plus 7. Ang sum nito ay parehong 9. 3 plus 8 equals 8 plus 3. Ang sum nito ay parehong 11. 9 plus 6 equals 6 plus 9. Ang sum nito ay parehong 15. Pag-aralan pa natin ang iba pang properties of addition. Si Carlo at Joy ay nagkaroon ng parehong score sa easy at average rounds. Subalit, pagdating sa difficult rounds, walang nakuwang punto si Carlo. Hanapin ang kabuang score ni Carlo sa tatlong rounds. Ilang puntos ang nakuha ni Carlo sa easy at average rounds? 17. Ilang puntos naman ang nakuha niya sa difficult rounds? Zero. Easy and average score ni Carlo. 17. Ang difficult, ang difficult score naman nito ay 0. Kaya 17 plus 0 equals 17. Ang equation ay nagpapakita na kapag ang bilang ay isinama o ina-add sa 0, ang sum A ang bilang mismo. Ito ay tinatawag natin identity property of addition. Zero ay identity element of addition. Halimbawa, 0 plus 7 equals 7. 9 plus 0 equals 9. 13 plus 0 equals 13. 0 plus 23 equals 23. Si Joy ay nakakuha ng 9 na puntos pagdating sa difficult round. 
Hanapin ang kabuang puntos ni Joy. Ano ang puntos ni Joy sa easy round? 7. Ano ang puntos niya sa average round? 10. Ano naman ang puntos niya sa difficult round? 9. Kompletuhin ang addition sentence. 7 plus 10 plus 9 equals N. Ilang addends meron sa equation? Kung tatlo ang sagot ninyo, tama. Kung mayroong tatlo at higit pang addends, maaaring makuha ang sum sa pamamagitan ng paggrupo ng mga addends. Sa paggrupo ng mga addends, tayo ay gumagamit ng open and close parenthesis. Ang addends ay maaaring igrupo sa dalawa. Halimbawa, 7 plus 10 plus 9 Equal sa unang grupo. Sa ikalawang grupo, 7 plus 10 plus 9 equal. Uunahin muna nating i-add ang naka-open and close parenthesis o naka-grupo. Add 7 plus 10 equals 17. Pagkatapos, i-add mo ang 17 plus 9 equals 26. Sa ikitignan naman natin ang ikalawang grupo. Una natin i-add ang nakagrupo or naka-open and close parenthesis. 10 plus 9 equals 19. Pagkatapos, i-add natin ang 7 plus 19 equals 26. Pareho ba ang sum ng dalawang equation? Kung oo ang sagot ninyo, Masasabi natin na ang dalawang grupo ay may parehong sum. Ang equation ay nagpapakita na kahit ang pag-iiba sa paggrupo ng mga atin ay hindi nakaka-epekto sa sum ng mga ito. Ito ay tinatawag na associative property of addition. Gawain Tukuyin kung anong property of addition ang ipinapakita ng mga equations. Isulat ang C kung ito ay commutative property, I kung ito ay identity property, at A kung ito ay associative property. Number 1 2 3 4 6 7 8 9 Gawain Hanapin ang nawawalang bilang para maging tama ang mathematical sentence sa ibaba. Gamitin ang zero or identity property of addition. Number 1 Number 2, 3, 4, 5. Baguhin ang, ang ayos ng addends at ipigay ang tamang sagot. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5 Ibigay ang tamang sagot sa bawat equation Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Sulat ang nawawalang bilang at pukuyin kung ano ang property of addition ng mga equations. Isulat sa patlang kung ito ay identity, commutative, at associative.
tandaan. Commutative property of addition ay nagpapakita na kahit nagkapalit ang mga posisyon ng mga addends, ang sum ay mananatiling pareho. Identity property of addition ay nagpapakita na kapag ang bilang ay isinama o i-add sa zero, ang sum ay ang bilang mismo. Associative property of addition ay nagpapakita na kahit ang pag-iiba sa paggrupo ng mga addends ay hindi nakakaapekto sa sum ng mga ito. Pagtataya Tukuyin ang kung anong property of addition ang ipinapakita ng mga equations. Isulat ang C kung ito ay commutative property, I kung ito ay identity property, at A kung ito ay associative property. Maraming salamat!